அதுல ஒரு முக்கியமான ஃபார்ம்லா தான் மாக் மோடல் ஆஃப் ஃபார்ம் ஹோல்ஸ் <laughs> when there was no concept of black holes eppadi ramanujan avargal vandu black hole abingra concept varadhukku munadi adha sambandhamana mathematics ah solve pannirkar abin solranga stephen hawking e vandu ramanujan marulude and mathematics calculation adha vandu avarude hawking radiation ku pain padithirkar abin la solranga black hole ukkum srinivasa ramanujan ukkum enna sambandham ramanujan ukkum stephen hawking ukkum enna sambandham ivanga solradha la unmaya illaya therinjikalam vanakkam naan ungal mr g k ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜர் இறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் இந்த ஹாக்கிங் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கான்செப்டை கண்டுபிடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கு ஆக்சுவலாக ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் வந்து பிளாக் ஹோலில் ஒரு ரேடியேஷன் உண்டாகும் அதாவது இதுவரை பிளாக் ஹோலுங்கிறது ஒளி கூட உள்ள இழுத்துக்கும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இல்லை அது சில விஷயங்களை வெளிப்படுத்தும் அதுதான் ஹாக்கிங் ரேடியேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அது அது வேறு ஸோ ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் பிளாக் ஹோலை கண்டுபிடிக்கல பிளாக் ஹோலோட ஒரு தன்மையை தான் அவர் வெளிப்படுத்தியிருந்தார் அப்போ உண்மையாகவே பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எப்போ உருவாச்சு அப்படின்னா ராமானுஜர் இறப்பதற்கு சுமார் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு வருடங்களுக்கு முன்பே அதோடைய வரலாறு அப்படிங்கிறது ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி மூன்றில் ஜான் மைக்கேல் அப்படிங்கிறவர் வந்து நியூட்டனுடைய அந்த ஈர்ப்பு விதையெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை மையப்படுத்தி வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் பண்ணுறாரு அதோட முடிவில் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நம்ம சூரியனை போலவே நிறையுள்ள கிட்டத்தட்ட ஐநூறு மடங்கு சூரியனோட மிகப்பெரிய ஒரு நட்சத்திரம் இருக்குமே ஆனால் அதோடைய எஸ்கே பெலாசிட்டி வந்து ஒளியின் வேகத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு நட்சத்திரம் இருந்தது அப்படின்னா அதுல இருந்து ஒளி கூட வெளில போக முடியாத அளவுக்கு அதோடைய கிராவிட்டி புல் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு ஸோ அப்படி ஒரு ஸ்டார் இருந்ததுன்னா ஒளி கூட அதுல இருந்து போகலன்னா அது வந்து ஒரு டார்க் ஸ்டாரா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னார் ஸோ இது வந்து பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்கான ரொம்ப ஆரம்ப தளம் அதுதான் இது வந்து நியூட்டனுடைய அந்த கிராவிட்டி சம்பந்தமான விதியை மையப்படுத்தி ஒரு எழுதினார் இல்லையா அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்துல வந்து ஐன்ஸ்டீன் வந்து ஜெனரல் ரிலேட்டிவிட்டி தேரி கொண்டாடுறாரு அதன்படி இந்த ஸ்பேஸ் டைம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து கிராவிட்டியை வேற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது இப்போ கான்செப்ட் மாறுறதுனால இப்போ இந்த ரிலேட்டிவிட்டி தேரியை மையப்படுத்தி இந்த விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னு போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல கார்ஸ் வேஷல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபிசிஸ்ட் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல இந்த ஸ்பேஸ் டைம் இந்த வந்து காலவெளி வளைஞ்சுது அப்படின்னா அந்த வளைவில் இருந்து ஒளி கூட எஸ்கேப் ஆக முடியாது அப்படிங்கிறத சொல்றாரு அதாவது ஒரு பொருளை ஒரு குறிப்பிட்ட ரீடியஸ்க்கு குறைவா வளர்ச்சி நசுக்கணும் அப்படின்னா அதோடைய எஸ்கேப் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கிறத மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சு கணிச்சார் ஆனால் அப்படி ஒரு பொருள் அப்படி ஒரு நட்சத்திரம் வந்து பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் அதுக்கு பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிறதுலாம் அப்போ யாருக்குமே தெரியாது அவரும் அப்படி எதுவும் சொல்லலை ஸோ பிளாக் ஹோல் அப்படின்னு அஃபிஷியலாக அந்த டேர்ம் கன்ஃபார்ம் ஆகலையே தவிர இப்படி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அப்படி ஒரு ஹைப்போதிசிஸ் இருக்குங்கிற பேச்செல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தது தான் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுகளில் தான் விண்வெளியில் ஒரு குறிப்பிட்ட ரீஜன் ஆஃப் ஸ்பேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொருட்களை இழுக்கும் தன்மை கொண்டது இதுக்கு வந்து இழுக்கிற சக்தி இருக்குது அப்படிங்கிற கான்செப்ட்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டில் தான் ஜான் வீலர் அப்படிங்கிறவர் தான் முதல் முதல்ல அதுக்கு வந்து பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை காயின் பண்ணுறாரு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் விண்வெளியில் ஒரு இடத்த வந்து நோட் பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மாசை வச்சு இந்த இடத்துல ஒரு பிளாக் ஹோல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது வெளிநாடுகள்ிஷன் <laughs> அப்படிதான் இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய ஜிஹெச் ஆர்டி அப்படின்றவருக்கு இவரோட ஒர்க்ஸ் அனுப்புறாரு அவர் பார்த்து வியந்து போய் இப்படி ஒரு ஜீனியஸாக வெறும் இருபது வயசு தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த பையனா எவ்வளோ பெரிய கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காரு அப்படின்னு பார்க்குறாரு சில கணக்குகளாக அவருக்கு புரியவே இல்லை ஸோ அவரை வந்து இங்கிலாந்து கிடைக்கிறாரு இவர் இங்கேருந்து இங்கிலாந்து போகிறாரு அங்கேருந்து நிறைய வேலைகளை செய்கிறாரு நிறைய மேக்ஸை வந்து பெரிய பெரிய சாதனைகள் புது புது கண்டுபிடிப்புகள் நிறைய தேரீஸ் இதெல்லாம் வந்து ஹார்டி கூட சேர்ந்து அவர் பண்ணுறாரு அங்கே இன்னும் சொல்லப்போனால் ஹார்டி இவரோட மென்டாராக இருந்து ராமானுஜனுடைய எல்லா திறமைகளும் வெளில கொண்டு வர 
முயற்சி செய்தார் ராமானுஜருடைய கணித அறிவை கண்டு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் எல்லாமே வியந்தாங்க பிறகு இங்கிலாந்துல அவருக்கு அந்த உணவு பழக்கங்கள்ல சில சிக்கல் இருந்தது அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத திரும்ப இந்தியாவுக்கு வந்தாரு இங்க வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் நிறைய கண்டினியூ பண்ணாரு அப்படி அவருக்கு வந்து உடல்நிலை ரொம்ப மோசமாகி அவர் மரண படுக்கையில இருந்தாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகள்ல அவருக்கு ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு தான் இருந்திருக்கும் அப்ப கடைசி காலங்கள்ல கூட நிறைய மேக்ஸ் வந்து அவர் எழுதிட்டே இருக்கிறாரு கல்குலேஷன் போட்டுட்டே இருக்காரு அப்படி கடைசி காலகட்டத்தில் அவர் எழுதின ஒண்ணு தான் மாக் திட்டா ஃபங்க்ஷன்ஸ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டில அதுதான் அவர் ஹார்டிக்கு எழுதின கடைசி கடிதம் த லாஸ்ட் லெட்டர் டு ஹார்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதன் பிறகு அவர் உடல்நிலை ரொம்ப மோசமாக இறந்துடுறாரு பிறகு அவங்க வீட்டை வந்து கிளீன் பண்ணும்போது அவங்க மனைவி பார்க்குறாங்க எக்கச்சக்கமாக பேப்பரில் நிறைய எழுதியிருக்கிறாங்க நூற்றுக்கணக்கான ஃபார்முலாஸ் நிறைய டெரிவேஷன்ஸ் நீ இவ்வளோ பேப்பர்ஸ் இருக்கு இது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸில் கொண்டு போய் அதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அங்கேருந்து அவருடைய நண்பரான ஹார்டிக்கு இங்கிலாண்டுக்கு அந்த பேப்பர்ஸ்லாம் போய் சேருது இப்போ என்ன பிரச்சனைனா அங்கே போய் இந்த பேப்பர் எடுத்து பார்க்கும்போது அதில் எது ஆரம்பம் எது முடிவு எந்த பேப்பர் எதோடைய தொடர்ச்சி அப்படின்னு தெரியாமல் ஒரே குழப்பமாக இருக்குது அவங்களுக்கு நிறைய ஃபார்முலாஸை டெரிவ் பண்ணியிருக்காரு தவிர அந்த டெரிவுக்கான ப்ரூஃபை வந்து அவர் அதில் எழுதவே இல்லை இல்லை அது மிஸ் ஆகிடுச்சான்னு தெரியல ஸோ ராமானுஜர் அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் மூலமாக என்ன சொல்ல வரார் அப்படிங்கிறதே ஹார்டிக்கு ஒன்றும் புரியல ஹார்டி அந்த பேப்பர்ஸை இன்னும் வேறு சில மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ்லாம் கொடுத்து இது என்னென்னு புரியுதான் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த பேப்பர்ஸ் நிறைய பேர்கிட்ட போகுது யாராலையுமே ராமானுஜர் என்ன எழுதியிருக்கார் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிக்க முடியல அதில் குறிப்பாக அந்த மார்க் தீட்டா ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு அவர் குறிப்பிடுறாரு அது என்ன அப்படிங்கிறதும் ஒரு பதினேழு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதியிருக்காரே தவிர அது என்ன அது எப்படி டிரைவ் பண்ணுறாரு அதுக்கான ப்ரூஃப்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் கிளியராக யாருக்குமே புரியாமல் ரொம்ப குழப்பமாகவே இருக்குது இது அப்படி அந்த பேப்பர்ஸ்லாம் சைலண்ட்டாக இருக்குது யாராலையுமே அதை என்னென்னு கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ ராமானுஜர் எழுதுனா அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத பின்னால் தெரிய வருது அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம முதல்ல இந்த மாடுலர் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னா என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் மாடுலர் ஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு கிளியரான ஐடியா வருது இன்னும் சொல்ல போனால் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுலே இது சம்மந்தமான கடிதங்கள்லாம் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஜெர்மன் மேத்தமெட்டிஷியன் மார்டின் எக்லேர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் வந்து ஒரு ஃபன்னியாக சொல்லுவார் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் இதுக்கு அடுத்து ஐந்தாவதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ரேஷன் தான் மாடுலர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் ஆனால் உண்மை என்னென்னா ப்ளஸ் மைனஸு மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் மாதிரி ரொம்ப சாதாரணது கிடையாது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனது தான் இந்த மாடுலர் ஃபார்ம்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் ஹாக்கிங் ரேடியேஷன் கான்செப்டை வந்து உருவாக்கும் பொழுது இந்த மாடுலர் ஃபார்ம்ஸை தான் அவர் பயன்படுத்துகிறார் இந்த ஹாக்கிங் ரேடியேஷன் அப்படிங்கிறது ஏன் அவ்வளோ பரபரப்பாக பேசப்பட்டது அப்படின்னா இதுவரை பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் உள்ளே இழுத்துக்கும் அது வந்து வளர்ந்துகிட்டே இருக்குமே தவிர அது குறையாது ஷ்ரிங்க் ஆகாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்பொழுது தான் இல்லை பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிறது உள்ள மட்டும் இழுக்காது அது வெளிவிடவும் தன்மையும் கொண்டது அது வந்து ரேடியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இன்ட்ரஸ்டலர் படத்தில் கூட அந்த பிளாக் ஹோல் இருக்கக்கூடிய டேட்டா வெளில எடுத்து வரணும்னு பேசுவாங்கல்ல அந்த டேட்டாவை எப்படி வெளில கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ரேடியேஷன் மூலமாக தான் அவங்க வெளில கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க ஒளிய கூட உள்ளே இழுத்துக்கும் பிளாக் ஹோல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எப்படி வந்து அது ரேடியேட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டால் அது ஒரு பெரிய கான்செப்ட் ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளுக்கும் ஒரு ஆன்டி பார்ட்டிகள் இருக்கும் அது ரெண்டும் வந்து அப்பப்போ நம்ம நம்ம நினைக்கிறோம் வேக்கமாக இருக்குது ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது எம்டின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட்டிகல் ஆன்டி பார்ட்டிகல் தோன்றி முடியும் அதை வந்து விர்ச்சுவல் பார்ட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த விர்ச்சுவல் பார்ட்டிகள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் அப்போ பிளாக் ஹோலோடைய அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த ஈவன் ஹரிசான் இருக்கு இல்லையா அதான் எல்லை அதை தாண்டி உள்ளே போயிட்டால் உள்ளே விழுந்துடும் போன பொருள் வெளில வராது ஆனால் அந்த எல்லையில் தோன்றி மறைகிற இந்த பேர் வந்து ஒரு பார்ட்டிகல் அது பேர் அது ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்குன்னா ஒரு ஆன்டி பார்ட்டிகல் இருக்கும் அப்போ அந்த ஜோடியில் ஒன்று வந்து பிளாக் ஹோல் உள்ளேயும் ஒன்று பிளாக் ஹோலுக்கு வெளியிலையும் போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த வெளிப்படுற அந்த பார்ட்டிகல் தான் வந்து நமக்கு ரேடியேஷனாக படுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அப்போ அந்த பிளாக் ஹோல் சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த அரிசான்ஸ் எல்லாமே இது தொடர்ந்து நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கான எனர்ஜி அது கொடுத்துட்டே இருக்குன்னா ஒரு கட்டத்தில் அந்த பிளாக் ஹோல் சுருங்க ஆரம்பிக்கும் எல்லா எனர்ஜியும் மெல்ல மெல்ல பல கோடி வருடங்கள் அது தொடர்ந்து நடக்கும்போது அது எனர்ஜி இழக்கும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இது ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கேன் இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோ போடணும் குவாண்டம் ஃபீல்டு தெரியலாம் வச்சு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் அது என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புர
ஒரு வேலை இதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுலேயே ராமானுஜர் கிளியராக என்ன எதுக்கு அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பாக ஹாக்கிங்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இது ரெண்டுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை எங்கேயுமே ஹாக்கிங் வந்து ராமானுஜருடைய கணிதத்தை தன்னுடைய ஹாக்கிங் ரேடியேஷனுக்கு பயன்படுத்ததா எங்கேயும் சொல்லலை அதுக்கான ஆதாரமும் இல்லை ஸோ அது புரியும்படி சொல்லணும்னா ராமானுஜர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேயே எழுதின மாக் மாடுலர் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கும் ஸ்ட்ரிங் தேரியில் பிளாக் ஹோலில் பிளாக் ஹோல் இருக்கக்கூடிய அந்த என்ட்ரோபி வேல்யூ முதற்கொண்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதை பயன்படுத்துகிறாங்க கிரிப்டோகிராஃபி குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ்னு நிறைய இடத்துல வந்து ராமானுஜர் அவர்களுடைய ஃபார்முலா இன்றைக்கி பயன்படுது ஸோ கன்க்ளூஷன் என்னென்னா ராமானுஜர் அவர்களுடைய கணிதம் உண்மை அது இன்றைக்கும் நிறைய துறைகளில் பயன்படுத்துவது உண்மை ஆனால் ஹாக்கிங்ஸ் காலத்தில் எழுபத்தி நான்குல அது என்னன்னு நமக்கு தெரியல அப்போ அவர் பயன்படுத்தினது அதில் ஒரு வேறு ஒரு முறை அவ்வளோதான் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்கும் ராமானுஜரையும் இந்த பிளாக் ஹோலையும் இணைக்கிற இந்த வேலை எப்போ நடந்தது மீடியம் அப்படின்ற ஒரு பிளாக் பேஜில் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸை பார்த்து ஒருத்தர் ஆர்டிக்கல் எழுதுறாரு அதில் ஒரு குறிப்பிடுறது என்னென்னா ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் யூஸ்டு ராமானுஜம்ஸ் ஒர்க்ஸ் அண்ட் மாடுலர் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் நம்பர் தியரி அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு அதுக்கு ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்காரு ஓகே அந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணால் அதுக்கு ஆதாரம் கிடைக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு ஒரு லிங்க் கொடுத்துட்டு அவர் கண்டினியூ பண்ணுறார் சரி அது என்ன லிங்க் அதுக்குள்ள ஆதாரம் இருக்காங்கிறது பிறகு பார்க்கலாம் அதுக்கு கீழே அவர் எழுதியிருக்கிறார் ஸோ டி ராமானுஜன் ரியலி ப்ரடிக்ட் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பிளாக் ஹோல் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு அவர் கீழே எழுதியிருக்கிறாரு நோ ராமானுஜ் did not specifically predict black holes in the sense that we have understand them today abina avaringa clear ah solittar and the link open pannona adu new scientist abingra page la vandu edutha or article and article oda thalaippu pathina mathematical proof shows magical mind abingra da adula ramanujara pathi konjam solranga avaru undakana and the mock modular forms pathi explain pandranga this property is linked to starling prediction of stephen hawking that black holes emit radiation abin door line la solrunga mudichitanga avala da and or point da randai thippan la solirukranga and or line eduthu da nareye per ramanujariyum stephen hawking yum mudichu poda aarambichitanga ஸோ முடிவாக மூணு முக்கியமான விஷயங்கள நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று ராமானுஜர் உண்டாக்கின அந்த மாக் மாடுலர் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கும் பயன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய மிக சரியான ஒரு ஃபார்முலா தீரம் தான் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா அது ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் காலத்திலேயே எழுபத்தி நான்குல அவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது நம்ம ராமானுஜர் அவர்களுடைய கோடு என்ன அப்படிங்கிறத படிக்க முடியல அவருடைய ஃபார்முலாஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லாம் நமக்கு அப்போ புரியல அதை அப்போ டீகோட் பண்ணவே படலை மூன்றாவது தான் ரொம்ப முக்கியமானது ராமானுஜர் சொன்னது இந்த மாக் மாடுலர் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட தெரி அதை நீங்கள் எந்த துறையில் வேணால் பயன்படுத்தலாம் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டில் பயன்படுத்தலாம் ரேடியேஷனில் பயன்படுத்தலாம் பிளாக் ஹோலில் பயன்படுத்தலாம் காஸ்மாலஜியில் வாங்கி எங்கேயே படுத்தலாம் அவர் வந்து இது பிளாக் ஹோலுக்கானது அப்படின்ற கான்செப்டில் ராமானுஜர் அதை எழுதலை ராமானுஜர் நிறைய மேக்ஸ் பெரிய ரெவல்யூஷனரி ஒர்க் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு புது புது கான்செப்ட் உருவாக்கி இருக்கார் அப்படி ஒரு கான்செப்ட் தான் அதை நிறைய இடத்துல நம்ம அப்ளிகேஷனாக பயன்படுத்த முடியும் அப்படி அந்த கான்செப்டை நம்ம பிளாக் ஹோலுக்குள்ளேயும் அதில் இருக்கக்கூடிய என்ட்ரோபி கூடையும் இன்னும் காஸ்மாலஜியில் நிறைய இடத்த கூட ஜென்ரல் எஜுக்கேட்டிவ் பொறுத்து பார்க்கலாம் நிறைய இடங்களில் நம்ம அதை வந்து பொருத்தி பார்க்கலாமே தவிர அவர் பிளாக் ஹோலை மைண்டில் வச்சு அது எழுதல அவர் பண்ணது ஒரு கான்செப்ட் அந்த கான்செப்டை பல இடங்களில் நமக்கு உதவுது ஸோ ராமானுஜர் அது பிளாக் ஹோல்னு அதை எழுதலை அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதனால் பிளாக் ஹோலும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எப்படி ராமானுஜர் எழுதினார் அப்படிங்கிறது வந்து தப்பு ராமானுஜர் கண்டுபிடித்த ஒரு தேரி அது பிளாக் ஹோலுக்கும் உதவுது ஸோ ஹோப் இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அதாவது இன்ட்ரோவில் நம்ம பார்த்த அந்த ரெண்டு மூணு வீடியோஸில் நிறைய உண்மைகள் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன பிழை தான் ஹாக்கிங் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவ்வளோ ஒரு ஃபார்முலா மூலமாக ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கார் ராமானுஜர் ரொம்ப வருடங்களுக்கு முன்பே ஒரு மிகப்பெரிய மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷனில் ஜீனிஸாக இருந்திருக்கார் ரெண்டு வேறு வேறு தானே ஆனால் அதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்களா இந்த விஞ்ஞானிகள்லாம் நம்ம விஞ்ஞானிகளை காப்பி அடிச்சு இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உருவாக்குறது இருக்கு இல்லையா அது மிஸ்லீடிங்காக இருக்குது இவர் ஒரு துறையில் ஜீனியஸ்னா இவர் ஒரு துறையில் ஜீனியஸ் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி முடிச்சு போட்டு நம்மளது அவங்க திருடுறாங்க அவங்களோட நாம் மேல் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து மைல்டாக பிற்காலத்தில் வேற ஒரு இடத்துல வேற மாதிரியான விளைவில் உண்டாக்கும் நிறைய இடத்துல என்ன பிரச்சனைனா நமக்குன்னு ஒரு சிறப்பு நம்ம மொழிக்குன்னு ஒரு சிறப்பு நம்ம நாட்டுக்குன்னு ஒரு சிறப்பு இருக்குது அதை நாமளே கெடுத்துக்கிற மாதிரி அது வேறு சில திருப்புகளாக மாற்றும் போது தான் அது சிக்கலுக்கு உண்டாகும் ஸோ அதனால் இந்த மித்தலாம் பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வேறு யாரோ எங்கேயோ எதையோ சொல்ல ஆரம்பித்து அது வேறு மாதிரி தெரிஞ்சு இன்னைக்கு வேறு மாதிரி மாறிட்டு இருக்கிறது நாளைக்கு வேறு என்னென்னவோ மாறும் ஸ